ഹലോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു എ സി യു വിഷൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഓൺലൈൻ മണി മേക്കിംഗ് ട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഹൗ ടു മേക്ക് മണി ഫ്രം ഓൺലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നും പണം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റ് യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടേ വരുന്ന നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള വിശദമായ അവലോകനമാണ് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചാനലുകളിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക് പരമായിട്ട് അറിവുള്ള ഒരുപാട് ചാനലുകൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ മറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഫേമസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇ ബാദൂർ റഹ്മാൻ തക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രതീഷ് ആർ മേനോൻ ജയരാജ് ജി നാഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഗാഡ് ജസ്റ്റ് വൺ മലയാളം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവരെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഒരു യൂട്യൂബിൽ സക്സസ് ആയത് അതിൽ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ചാനലിൽ നിന്നും വന്ന ദുരവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വന്ന നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു തുറന്ന ചർച്ചയാണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ താഴെയുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി അറിയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കടന്നാലോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുക അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാകാം നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂസും കിട്ടില്ല നിരന്തരമായി തുടക്കം ഉള്ള തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തുടക്കം നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ കഷ്ടപ്പെടണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചില വ്യൂസിന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതേ വ്യൂസ് കിട്ടൂല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ മറ്റുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരാളും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കണ്ടൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഒരാൾ ഇട്ട കണ്ടൻറ്റ് അതിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് മറ്റുള്ളവർ ഇടാത്ത ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫേമസ് ആവും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫേമസ് ആവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവില്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങളത് അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ട് അതും കൂടെ നികത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സാപ്പിൻ്റെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാട്സാപ്പിൻ്
ഒരു ടെക് ഫോർ മലയാളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു ചാനൽ അത് അവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും പുതുതായി ഉള്ള ക്രിയേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരാളും ചെയ്യാത്ത വീഡിയോസുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറിക്കൂടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കഴിവുണ്ടായിക്കോണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക വർഷത്തെ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി ഫെയിൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വർഷം തൊട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ആ ഒരു എണീസ് ഇല്ല വ്യൂസ് ഇല്ല സസ്കേബേസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അവിടെ ഇട്ട് പോകരുത് നിരന്തരമായി ഡെയിലി പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സസ്കേബേസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും വ്യൂസും കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഷെയർ കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അതായത് നമ്മൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാത്ത ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഗുണത്തിലേറെ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൽ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഈ ഒരു ചാനൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ചാനലുമായോ ഞാനുമായോ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എവിടെയോ ഉള്ള ജനങ്ങളാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അതായത് എന്നുമായി സാമ്യമുള്ള ബന്ധമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില കൂട്ടുകാർ മാത്രം എല്ലാവരും അല്ല എന്നോട് പരിചയമുള്ള കൂട്ടുകാരുമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ തീരെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരായിരിക്കും അവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീരെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറി വിളിക്കാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടും കമൻറ്റ് അതായത് ഈ വീഡിയോ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കമൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇതേപോലെ കമൻറ്റുകൾ ആദ്യം ആദ്യം വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിരുന്നു പിന്നെ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരിക്കൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പം എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് എന്തിരുന്നാലും അദ്ദേഹം കമൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് എടാ കള്ളം നായിൻ്റെ മോനെ ഇനി നീ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഇങ്ങനെ കാണാം അങ്ങനെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഇതാണ് കള്ള നായിൻ്റെ മോനെ എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമൻറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം തൊട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കമൻറ്റുകൾ എന്ന ബോക്സ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ കമൻറ്റ് പബ്ലിക് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും എന്നെ തെറി വിളിച്ചത് എല്ലാവരും കേൾക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി കമൻറ്റ് ബോക്സ് ആദ്യം ഒന്നും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറി വിളിക്കപ്പെട്ട തെറി കേൾക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം തന്തക്ക് വരെ വിളി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു ടെക്കി നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബിൽ തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രതീഷ് ആർ മേനൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സസ്കേബേസിൻ്റെ കൗണ്ട് നോക്കുക ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സസ്കേബേസ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ തെറിവിളി കേട്ടാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് തെളിവിളി കേട്ടാൽ തെറിവിളി കേൾക്കുകയാണെങ്ക
എന്തോ നാട് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കളിയാക്കും അപ്പോൾ കളിയാക്കുന്നവർ എനിക്ക് മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് കളിയാക്കുന്നവർ അവിടെക്കാണ് കളിയായിക്കോട്ടെ കാരണം കളിയാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ കളിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ അത്ര പോലും ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ കളിയാക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് കളിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ മൈൻഡേ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന അന്യരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടി തുടങ്ങും നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു 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 മനഃശാസ്ത്രജ്ഞം പറഞ്ഞ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാട്ടിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങരുത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർമ്മയില്ല ഏതൊരു ബുക്കിൽ വായിച്ചാണ് എന്തിരുന്നാലും ഇതിങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബിസിനസ്സിന് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തുടങ്ങരുത് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി കച്ചവടം തുടങ്ങുക സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ജ്വല്ലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജ്വല്ലറി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ജ്വല്ലറി ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള ജ്വല്ലറി ആൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ജ്വല്ലറി കച്ചവടം നടത്തുക നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജ്വല്ലറി നടത്താൻ കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തി വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും ജ്വല്ലറി കച്ചവടം നടത്തുക കാരണം അവർക്ക് അവരെ ബിസിനസ് വളരെ ഹെവിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന് ഭാഗമായിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുക സ്വന്തം നാട്ടിൽ ബിസിനസ് നടത്തില്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നവരായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജന നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോലെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് കച്ചവടം ലഭിക്കില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഒന്നും മെയിനായിട്ട് മലയാളികളുടെ അസൂയ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷെയറിങ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോ വാട്സാപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ഇവരൊന്നും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെന്നോട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും സാറേ ഏട്ടാന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുക ഞാനിത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും എനിക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് നായൻ്റെ മോനെ എന്നുള്ള വിളി വരെ ഞാൻ കേട്ടു എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങളും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തെറിവിളി കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണം അത് ആ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മലയാളി എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരാൾ നന്നാവുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് കാണുന്നത് വളരെ വിഷയമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു വിഷയം നമ്മളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കും തോന്നാം ഇതെന്താ അത് ഇവനിങ്ങനെ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ മറ്റൊരു മറുവശം അദ്ദേഹം ആ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നതിന് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പുറകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേക്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ തെറി വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പറയുകയാണ് പറയുന്നവർക്ക് എന്ത് ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളാണ് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ട്രൈക്കുകൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുക രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം കോപ്പി റൈറ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ വീഡിയോ കട്ടെടുത്തിടുക അതിന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് തീരെ എന്ത് പറയുക യൂട്യൂബ് തീരെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് മറ്റൊരാളെ വീഡിയോ കട്ടെടുത്ത് കൊണ്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാണ് നമ്മളിട്ട വീഡിയോ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യൂസ് കൂട്ടുക അതും തീരെ യൂട്യൂബിന് ഇഷ്ടപ്പെടാം ഇത്തരം കാര്യ
പതിനായിരം വ്യൂസ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ വേണ്ടത് പതിനായിരം വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്സെൻസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പതിനായിരം വ്യൂസ് എല്ലാ വീഡിയോസും കൂടി പതിനായിരം ചാനലിന് വ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മോണിറ്റൈസേഷൻ ലഭിക്കും മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടിയാൽ ആഡ്സെൻസുമായി ലിങ്ക് കിട്ടുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് മണി പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക അത് നമുക്ക് വരും വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ട്രിക്കും ടിപ്സും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവതരണം നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുക ഒരു ഗൗരവ ഭാവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നൊരു ഗൗരവ ഭാവത്തിൽ പറയാതെ കുറച്ചും കൂടെ നോർമലായിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസന്നമായിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ അവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇബാദുർ റഹ്മാൻ ആണെങ്കിൽ രതീഷ് ആർമേനോ ജയരാജ് പി നാഥ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവതരണം നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം അനുഭവിച്ച യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പീഡനം അനുഭവിച്ച ഒരാൾ രതീഷ് ആർമേനോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ ഒരു ടെക്കി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മോദേശൻ്റെ അടുത്ത് വരേണ്ട അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ തെറിവുകളും മാനസികമായും ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് പല പീഡനങ്ങളും ഈ ഏറ്റിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അപ്പം എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം യൂട്യൂബ് എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ അവതരണത്തെ പറ്റി അവതരണത്തെ പറ്റി ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ സാധിക്കും ലെസ് സ്റ്റഡി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനലുണ്ട് അതിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആൾ ഒരു അവതരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെറിയ മൊബൈൽ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് സാധാ ചെറിയ ചിന്ന മൊബൈൽ ക്യാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മൊബൈലിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവതരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് കുറേ കൈയൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കയറി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അത് ആ ഒരു ശൈലി ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ശൈലി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സംഭാ സംഭാഷണം സംഭാഷണം അതിൻ്റെ ശൈലി ആ ഒരു ശൈലിയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാകാനും ആ ഒരു വീഡിയോ നിരസിക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ശൈലി കീപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ നല്ല ശൈലിയിലാണ് അതായത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം അദ്ദേഹം ചില നർമ്മം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുക ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കും അന്നത്തെ സം ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പുരോഗതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ എന്നെക്കാട്ടിയും സബ്സ്ക്രൈബ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതിൽ നല്ല വളരെ സന്തോഷം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംഭാഷണ ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ചാനലിന് ഏകദേശം ഒരു വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതായത് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വോയിസിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആൾ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യ